Kamusta mga kampadre, mga kababayan dyan sa Pilipinas? Ako si Ekoy Kulokoy, and welcome to Sydney! <laughs> Here's my friend. Your name is? Subas. My name is Subas. From? I'm from Nepal. And you are? My name is Sabina and I'm from Germany. And? Uh, they they are here in Sydney. Yeah, we are in Sydney. We are doing our very nice uh, holidays around here. In Sydney, since two days we are here. And we are enjoying a lot. It's How really great. Oh, it's fantastic here and uh, we can just recommend for everybody to travel around and enjoy your life. Okay, thank you. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Hello, hello, hello. Kalimitan ng mga Pilipino dito na napunta sa Sydney ay mga estudyante. Uh, Nag-aaral sila para makapagtrabaho, para i-adapt yung practice dito sa Australia. Ngayon, pupunta tayo sa ano, isang school, isang magandang school dito sa Sydney na makikita natin kung ano ba ang mga itsura ng mga school dito. Tignan natin. Let's go! Okay, may ingay. Nandito tayo ngayon sa loob ng library ng CATC Design. Grabe! Astig! Alam nyo ba, dito sa loob ng library, may coffee shop, may table tennis, at iba pang mga bagay. Ang cool, may sofa bed. <laughs> Saka makakita ng ganito, dito lang sa Sydney. <laughs> Pilipinas accountant ako sa isang uh, isang company tapos matagal ako after graduation nag-aral I mean nagano na ako nag nagtrabaho at yun yung first job ko so accounting accountant for more than a decade then finally hindi ko alam what makes me what made me decide to pumunta dito sa Australia hindi ko alam pero yun after 11 years ng pagtatrabaho, naisipan kong pumunta sa ibang bansa. Kasi yung mga kaibigan ko sinasabi na masarap daw yung buhay sa ibang bansa. So gusto kong masubukan and uh, that's why pumunta ako dito sa Sydney. Oh, ano, pagdating mo sa Sydney, ano namang naabutan? Uh, yun, hindi ko ina-expect kasi what I'm expecting was um, laging sinasabi, it's Australia is a country where merong life and work balance. Pagdating dito, ibang iba. Kasi pag, pagdating ko dito, hindi naman work Grabe. yung pinunta ko. Ibang iba Grabe, ibang iba. So, estudyante, so hindi ganun kadali. Lalo na pag uh, kagaya ko, pumunta akong mag-isa. Wala akong pamilya na dinatnan. So, ayun, sariling sikap. And um, after three months, wala akong trabaho. So, yung... Ang hirap ng buhay kasi sa Pilipinas, pagising ko may pagkain na. Ang trabaho ko, uh, ang lapit-lapit, naglalakad lang ako. And uh, trabaho-wise, madaling madali kasi nasa top management na ako. So, I mean, very um, stable yung job. Uh, hindi ko nga alam what brings me here. Oh, oh. So, yun. So, kamusta naman yung school? Pagdating ko dito, ina-expect ko na magandang-maganda yung school ko. Kasi, uh, syempre, pag nagpaprasa ka, hindi mo naman makikita. Puro, ano lang, uh, internet, gano'n. Puro, Puro picture. Pagdating ko, hindi ko ina-expect. Ang ina-expect ko, kagaya sa Pilipinas, yung mga malalaking university. So, galing ako sa isang state university. Ang uh, lawak-lawak, 160 um, hectares. Pagdating ko dito, nung, Pagdating ko dito, parang isang level lang pala ng isang building yung, ano, yung school na nakuha ko. So, but um, education-wise, okay rin. Um, hindi ka guys sa Pilipinas na yung teacher pumapasok araw-araw. I mean, dito, uh, ang pasok ko lang is dalawang araw sa isang linggo. So, four subjects and um, ayun. Kasi siguro advantage sa akin kasi tapos na ako sa Pilipinas. Ano naramdaman mo nung nagtrabaho ka na hindi mo, hindi, wala sa line ng profession mo? At first, siyempre parang nagsiself-pity ka. Uh, kasi parang nag-cleaning ako. 
imagine. I mean, doon sa Pilipinas hindi ko yung ginagawa. I mean, may naglilinis ng bahay namin. Tapos pagdating ko dito, ako naglilinis ng bahay ng ibang. Kasi, you need to survive. Kasi, nag-decide akong pumunta dito. So, kailangan kong panindigan yung panindigan decision. decision. Oh. So, yun. So, kamusta ka naman ngayon? Uh, ngayon, siguro, after a year, uh, thriving, masasabi. I think, uh, I'm all good. Uh, ang sabi nung naman nila, the uh, most crucial crucial part ng pag-alis mo at pagpunta sa ibang bansa is the first six months. If you survived it, I think you're all good. How about, uh, nasabi mo kanina, pumunta ka, mag-isa ka lang dito. Kamusta naman ang buhay mo na ngayon? Na may, may mga kaibigan ka naman? Oo, oh, marami na akong kaibigan. Dati mag-isa lang ako, nag from school, bahay. Yun yung ginagawa ko. Ngayon, school, bahay. Dati school, bahay, bahay school. Ngayon, school, bahay, inom, school, bahay, inom. Ganon. Uh, kasi marami na akong kaibigan. So, I mean, nag-enjoy na na ako dito. Uh, That's good. Thank you. Ang kagandahan dito sa Sydney ay ang kanilang transportasyon. Napakadali. Merong bus, merong train, may ferry, lahat. Ngayon, nandito tayo sa Central Station. Makikita nyo na lahat ng train na kung saan papunta sa iba't ibang suburbs ay dito ko nagkado. Galing, no? Sisiw. Pinagustuhan ko sa Australia is kahit saan ka pumunta, may access ka sa beach. Ayun, kahit north or south or east. Ayun, may malapit na beach and tulad ngayon, no need to plan one weekend ahead. Kahit ilan hours lang, ilan minutes lang, 30 minutes na sa beach ka na. Yung nagustuhan ko din dito is ang daming activities, outdoor activities and outdoor lifestyle yung meron sa, dito sa Australia. So gusto ko itry yung cycling, yung jogging, surfing, kahit skydiving, yun gusto ko itry, gusto ko itry lahat. Oy, sir! Oo, oh, kumusta? Patikim naman ng hotdog mo. Sigurado ka bang kakayanin mo? Masarap siya, masarap. Aba, syempre, hotdog ng Pinoy yan. Alam nyo ba na itong barbecuehan na to na nasa park ay libreng gamitin? Kaya masarap tumambay dito. Oh, uh, sa wakas! Nandito na rin tayo sa Harbor Bridge. Grabe, ang haba din pala ng lakarin dito. Pero alam nyo ba, pag nakapunta na kayo dito, mas maganda niyong makikita ang Opera House. Okay, next stop na tayo ha!